சொல்றதுக்காக அதை ஏத்துக்கிறோம் அவர் என்ன மீனிங்ல சொன்னாருன்னு தெரியல அதனால அது தவறுன்னு சொன்னா தப்பு தப்பா என்ன இல்லையா அதனால கத்தும் கோயிலோசை காதில் பட வேண்டும் என்று பாரதியார் கூறுவது ஆப்ஷனே வழு வழா வழு அமைதியும் கொடுப்பான் அது வழுதான் ஆனா வழு அமைதியா எடுத்துக்கிறோம் அப்ப என்ன வழு அப்படின்னா மரபு வழு அமைதி அது அதானே திணை வழு அமைதியா பால் வழு அமைதியா அப்படின்னு அந்த ஒளி ஒளி அமைப்புல தவறா இருந்தா சொன்னேன் நாய் கத்தும் அப்படிலாம் சொன்னல ஸோ அது மாதிரி மாத்தி இருந்தா என்னது மரபு வழு அமைதி அப்படின்னு பார்த்தோம் வேற என்ன பார்த்தோம் போன கிளாஸ்ல வினா விடை அவ்வளோதான் பார்த்தோமா ஆ வ வழக்கு பார்த்தோம்ல வழக்கு எத்தனை படம் என்னது இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு இயல்பு வழக்கு எத்தனை படம் மூன்று வழக்கு ரெண்டு வகைப்படும் இயல்பு வழக்கு தகுதி வழக்கு அது எல்லாமே எவ்வளோன்னா மூணு மூணு என்னென்ன இலக்கணம் உடையது இலக்கண போலி மறு ஆமா இலக் ஆ இலக்கண போலி தகுதி வழக்கு அதுவும் மூணு இடக்கடக்கல் மங்களம் குழு குறி சரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் கால்வாய் என்பதை வாய்க்கால் என கூறுவது என்னது இலக்கண போலியா இலக்கணம் உடையதா இல்லை மருவா இல்லை இடக்கர டக்கலா அப்படி கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் கால்வாய் கால்வாய் பாரு நல்லா பாருங்க இலக்கண போலி வாய்க்கால் என்பது தான் எது பாருங்க எழுதுறீங்களா மாத்தி சொல்றீங்க கால்வாய் என்பது கால்வாய் என்பது இலக்கணம் முடி இலக்கண உடையது வாய்க்கால் என்பது போலி வாய் கழுவி வந்தேன் சாரி வாய் கழுவி வந்தேன் என்பதை வாய் பூசி வந்தேன் என கூறுவது என்னதுன்னு கேட்கிறேன் இடக்கரடக்கலா இல்ல மங்களமா இல்ல மருவா இடக்கரடக்கல் இடக்கரடக்கல் அப்படின்னா என்னத்தனா சொல்லத்தகாத சொற்களை மறைத்து பேசுவதுதான் எது இடக்கரடக்கல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இடக்கர் அப்படின்னா சொல்லத்தகாதது அடக்கல்னா தயங்குதல் சொல்லத்தகாத சொற்களை நம்ம தயங்குறோம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம்ல அதான் இடக்கரடக்கல் கேட்டா சொற்கள் சிதைந்து வருவது மருவு மருவுனா ஷார்ட்டா சொல்றது தகுதியான சொற்களை பார்த்தோம்ல மரு அப்படின்ட்டு கேட்டா செத்தார் என்பதை துஞ்சினார் என கூறுவது மங்களம் செத்தார்னா ஒரு அமங்கலமான சொல்றது கேட்டா மங்களம் விளக்கை அணை என கூறுவது என்னன்னு அமங்கல சொல் விளக்கை அணை என்பதற்கு பதிலாக விளக்கை குளிரவை என கூறுவது தான் எது மங்களம் அவன் கேட்பான் விளக்கை அணை என்பதற்கு பதிலாக விளக்கை குளிரவை என கூறுவது மங்களம் ஏன்னா அப்படி சொல்லுவாங்க வீட்டில் எல்லாம் விளக்கு அணை அப்படின்னா அது அமங்கலமான சொல்லா இருக்கும் நகர்ப்புறம் என்பதை நகர்ப்புறம் என்பதை புறநகர் என கூறுவது நான் இது பாருங்க அவன் கேட்கறது நகர்ப்புறம் அப்படின்ற வார்த்தையை இப்படி சொல்றோம் அது இலக்கண முடியதா போலியான் கேட்கிறேன் நகர்ப்புறம் போலி நகர்ப்புறம் ஏன்னா நகரில் புறம் இருக்கும் ஆனால் புறத்தில் போய் நகர் இருக்குமா இருக்காதுல இருக்காது தானே அது போலி கோவில் என்பதை கோயில் என கூறுவது வில்லு வில்லு இலக்கணம் முடியுதா இல்லு இலக்கணம் முடியுதா வில்லு வில்லு அதானே கோவில் என்பதுதான் சரியான சொல் கோயில் அப்படின்னு போட்டுதான் அது போலி தவறு கிடையாது போலி கேட்டா வேற நான் பார்த்தோம் முட்டையிட்டது சேவலா பெட்டையா என கூறுவது என்ன வழு ஆ வினா வழு கொஸ்டினே தப்பு தானே முட்டையிட்டது சேவலா பெட்டையா அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின்ல சேவல் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குதுனால என்டையர் கொஸ்டின் என்னது தப்பாயிடுச்சு அதானே முட்டையிட்டது சேவலா பெட்டையா நாளை பள்ளி திறக்கப்படுமா என்ற வினாவுக்கு என் அத்தை பெண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை என கூறுவது விடை ஒழு கொஸ்டின் கரெக்டு ஆனால் ஆன்சர் சம்மந்தமே இல்லாமல் சொல்கிறான் பார்த்திங்களா அதுதான் எது விடை வழு கொஸ்டினே ராங்காக இருந்தால் வினா வழு அந்த கொஸ்டினுக்கு விடை சொல்லும் அவனே கேட்பான் கொஸ்டினும் கொடுப்பாங்க விடையும் கொடுப்பாங்க அது என்ன வழுனா விடை வழு விடை வழுனா ஆன்சரே தவறுன்னு அர்த்தம் கேட்டால் நீங்கள் புதுசாம்மா நீங்கள் வந்திருக்க அவங்க 
நீங்கள் புதுசு நீங்கள் பின்னாடி இருக்கீங்களே வந்துருக்கீங்களா இருக்குன்னு ஆ லாஸ்ட் கிளாஸ் மட்டும் வந்தீங்க அந்த நாலு பேர் வந்தாங்களா வரலை முன்னாடி உட்காந்தாங்களே ஆ ஓகே ஓகே இல்லை இன்னும் ரெண்டு பேர் காணும் வரல சரி சார் சார் பவர் ஓகே வழா எத்தனை வகைப்படும்னா வழா எடுக்கலல்ல ஆ திணை வ அதே தான் திணை வழா நம்ம வழு பார்த்தோம்ல வழு ஏழு இருக்குல்ல வழா எத்தனை ஆறு தான் ஒன்று கம்மியாகும் கேட்டால் எது இல்லை அப்படின்னா அந்த மரபு வழு மட்டும் இல்லை மரபு வழு மட்டும் இல்லை மீதி எல்லாமே அதே பேர் தான் திணை வழா வழுன்றது போல வழான்னு எதுனா அவள் தான் திணை வழா வழா வழானா வழுனா பிழை வழு அமைதினா பிழை ஆனால் பிழையாக கொள்ளாமை ஆனால் வழா அப்படின்னா பிழையின்மை சரி எல்லாமே சரியாக சொல்கிறது தானே இது வழா அப்படின்றோம் கொழா இல்லை வழா ஃபஸ்ட்டு திணை வழா திணை வழா மூணு சுழினை போடணும் ரெண்டு சுழினா போட்டோம்னா அந்த திணை அரிசி இதுவாகிடும் மூணு சுழினை மூணு சுழினா போடணும் ரெண்டு சுழினா போட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் மூணு சுழினை போடுறீங்களா அது திணை வழா திணைனா எத்தனை இது மொத்தம் போர்டு ரெடி போர்டு ரெடியாக இருக்கு அப்படியே சொல்கிறேன் எழுதிங்க போர்டு அந்த இது இல்லையா ஸ்டாண்டு எங்கேயோ எத்தனை போய் மிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சரி திணை வழா திணைனா எத்தனை இருக்குது நம்மக்கிட்ட அஞ்சா ரெண்டா மூணா ரெண்டு உயர்திணை ஆக்கிரணை இது நம்ம பிழை இல்லாத படிக்க போகிறோம் எல்லாமே சரி சொல்கிறது எல்லாமே சரியாக சொல்ல போகிறேன் கேட்டா சரி செல்வி பாடி நாள் இல்லு இது தவறு என்ன இருக்கா இது இந்த இந்த சென்டென்ஸில் என்ன தவறு என்ன இருக்கா இல்லை செல்வி என்பது உயர்திணை அதானே பாடி நாள் என்பதும் இப்போ இது செல்வி பாடியது அப்படின்னா அது திணை வழு அதனமா ஏன்னா செல்வி என்பது உயர்திணை பாடியது அப்படின்னா அது மாடு ஆடு மாடு சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம்ல ஆனால் செல்வி என்பது உயர்திணை பாடினால் என்பதும் உயர்திணை அப்போ என்னது திணை வழா மாடு வந்தது அதில் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு மா திணை ரெண்டு இருக்குல்ல உயர்திணைக்கு மட்டும்தான் திணை கிடையாது அக்ரினையும் சொல்லலாம்ல இப்போ நான் மாடு வந்தார் அப்படின்னா அது என்னது திணை வழு ஏன்னா மாடு என்பது அக்ரினை வந்தார் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்குதா இப்போ இப்போ அவனே தப்பாக கொடுத்துட்டு இது என்ன சென்டென்ஸ் கேட்பான் மாடு வந்தார் அப்படின்னா என்ன அது மாடு என்பது அக்ரினை ஆனால் வந்தார் என்பது நம்ம மனுஷங்களை சொல்கிறது அப்போ அது வழு நான் இப்போ சொன்னால் மாடு வந்ததுன்றேன் அப்போ அக்ரினைக்கு அக்ரினை தான் முடிஞ்சிருக்குது அதனே அப்போ இது திணை வழா உயர்திணைக்கு சொன்னாலும் அக்ரினைக்கு சொன்னாலும் வழா வழா தானே மாடு வந்தது இதில் எடுத்துக்காட்டு மாடு வந்தது கீழக்கூட அண்டலைம் பண்ணி மாடுன்னு இருக்குல்ல அண்டலைம் பண்ணி அக்ரினை வந்தது என்பதும் அக்ரினை தான் சொல்லிக்கிறோம் அப்போ பிழை இல்லை அந்த சென்டென்ஸில் பிழை இல்லை புரியுதுமா ஏன்னா டவுட்டு நான் அப்படியே கை கை தூக்குங்க உன்னோட சொல்கிறேன் சரியா செல்வி பாடினால் அப்படின்னா செல்வி என்பது உயர்திணை பாடினால் என்பதும் ஒரு பொண்ணை தான் சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் ஆனால் சொன்னாலும் இப்போ என்ன சொன்னாலும் மனிதர்களை சொல்லும் போது அது என்னது உயர்திணை தான் கேட்டா சரி அடுத்தது பால் வழா நிலை நம்ம சொல்கிற நம்ம எழுதுறது எல்லாமே சரியானது புரியுதா மேலே வழா அப்படின்னா பிழை இன்மைன்னு எதிரிங்க பால் வழா நிலை பால் வழா நிலை பால் வழா நிலை பால் வழா நிலை பால் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் செல்வி வந்தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா செல்வி வந்தான் அப்படின்னு செல்வி என்பது ஆண் பால் சாரி பெண் பால் ஆனால் வந்தான் என்பது ஆண் பால் ஸோ அது பிழை அது வழு ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழா தான் படிக்கிறோம் சரியாக சொல்ல போகிறோம் கண்ணன் என்ன வரும் வந்தான் பாடினான் சென்றான் ஏன்னா ஆண்பாளுக்கு ஆண்பாலே முடிஞ்சிருக்குல்ல பிழை இல்லைல்ல அப்போ பால் வழான சொல்கிறது புரியுதா க ச கண்ணன் என்பது ஆண்பால் வந்தான் என்பது ஆண்பால் அப்போ பிழை இல்லை நாய் அதில் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நாய் ஓடியது நாய் ஓடியது நாய் என்பது ஒன்றன் பால் பால் அஞ்சிருக்குல்ல நான் ஆண்பால் நீங்கள் பெண் பால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தது தான் என்னது பலர் பால் ஆண் பால் ஆண் ஆனை சொல்கிறது ஆண் பால் பெண்ணை சொல்கிறது பெண் பால் ஆணையும் பெண்ணையும் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சொல்கிறது பலர் பால் அக்ரினி இருக்குல்ல மாடு ஆடு நாயெலாம் இருக்குல்ல அதாவது உயர்திணையை தவிர்த்து எதெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே என்னது புத்தகம் கூட அக்ரினி தான் புரியுதா ஸோ அக்ரினி அக்ரினியை சொன்னாலே அது அக்ரினி எத்தனாவது பால் அப்படின்னு அக்ரினி ஒன்னேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒன்றன் பால் ஒன்றன் பால் அக்ரினிய பல சொன்னீங்கன்னா அது பலவின் பால் மாடு அப்படின்னா ஒன்றன் பால் மாடுகள் அப்படின்னா பலவின் பால் புரியுதா சரி நாய் ஓடியது நாய் என்பது ஒன்றன் பால் 
ஓடியது என்பதும் ஒன்றன் பால் பாலில் தப்பு இல்லைல்ல பிழை இல்லைல்ல சொல்கிறது புரியுதா அதே நாய்கள் ஓடியதுன்னா தவறுது புரியுதம்மா நாய்கள் ஓடினே வரணும் சொல்கிறது புரியுதா நாய்கள் என்பது பன்மை தானே புளூரல் தானே அது நான் நாய் தான் சொன்னேன் நான் நாய் ஓடியதுன்றேன் அப்போ நாய் என்பது ஒன்றன் பால் ஒன்று தானே சொல்கிறோம் ஓடியது என்பது ஒன்றன் பால் அப்போ பால் த கரெக்டாக இருக்கா அஞ்சு பாலில் த அஞ்சு பாலில் எது கேட்டாலுமே என்னது பிழை இருந்தால் வழுன்னு சொல்ல போகிறீங்க பிழை இல்லைன்னா வழான்னு சொல்ல போகிறீங்க இது பால் வழு பால் வழா அடுத்த இட வழா இட வழா இடம் எத்தனை வகைப்படும் ஏற்கனவே பார்த்துமே தன்மை முன்னிலை படற்கை பிரேக்கில் கூட எழுதிங்க இடம் ப டக்குன்னு மறந்து போயிடும் தன்மை நான் அப்படின்னா தன்மை ஏற்கனவே எழுதி போட்டோம் பார்த்தீங்களா நான்னா தன்மை நீ அப்படின்னா ஒன்றும் அது வருங்க இலக்கணம் படிக்கும்போது ஏதோ படிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க நீங்களே சொல்லி பாருங்களேன் நான் அப்படின்னா யாரை சொல்கிறீங்க உங்களாம் சொல்கிறீங்க தன்னை சொல்கிறீங்க ஆனால் தன்மை நீ அப்படின்னா நீங்களே யார்கிட்ட சொல்லி யார்கிட்ட சொல்லி பாருங்களா நீ அப்படின்னா யாரை பார்த்து சொல்லுவோம் நம்ம முன்னாடிகளை பார்த்து தான் சொல்லுவோம் அப்போ முன்னிலை அவன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறவன் போய் அவன்னுவோம்மா அந்த பையங்கம்மா அந்த பைய அந்த பொண்ணு எங்கம்மா அப்படின்னு ஓல யாரோ பற்றி சொல்கிறோம்ல அதுதான் அது படற்கை இதிலே இதிலே வந்து தன்மை பன்மை இருக்குது படற்கை பன்மை இருக்குது முன்னிலை பன்மை இருக்குது இப்போ நான் அப்படின்னா தன்மை ஒருமை அதானே நாங்கள் அப்படின்னா தன்மை பன்மை ஏன்னா அந்த நாங்கள்ன்ற வார்த்தையில் நீங்களும் இருக்கிறீங்க மற்றவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால தான் தன்மை பன்மை நீங்கள் அப்படின்னா நீங்களும் நீங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்கள பல பேரை பார்த்து சொல்கிறீங்க நம்ம எல்லோரும் படிச்சு வந்துருங்க அப்படி சொல்கிறோம்ல அது என்னது முன்னிலை பன்மை வார்த்தை கேட்டு இது முன்னிலை பன்மையா அப்படிலாம் கேட்டு விட்டுருவாங்க கேட்டா அவன் அப்படின்னா படற்கை ஒருமை அதனால் ஒரே ஆள் தானே சொல்கிறோம் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அது அவர்கள் அவங்களாம் வந்தாங்கம்மா அப்படின்றோம்ல அவர்கள் அப்படின்னா படற்கை பன்மை அவ்வளோதான் ஸோ இடம் மூன்று வகைப்படும் தன்மை முன்னிலை படற்கை இதில் தவ இதில் தவறாக இருந்தால் இட வழுன்னு சொல்ல போகிறோம் அதானே இப்போ நம்ம பிழை இல்லாது படிக்க போகிறோம் வழா படிக்கிறோம் இட வழா நான் நான் என்பது தன்மை ஒரு தன்மையா முன்னிலையா படர்க்கையா நான் அவ்வளவுதான் நான் வந்தேன் எடுத்துக்காட்டு நான் வந்தேன் இது சரியா தவறா கரெக்டு தன்மை தன்மையில முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க நான் நான் வந்தோம் சொல்லுவீங்களா புரியுதா நான் வந்தேன் அதே நாங்கள் வந்தோம் சொல்லலாம் அதுவும் சரி சரி இது தன்மை ஒருமை தன்மை ஒருமையில முடிஞ்சிருக்கு பாருங்க வந்தேன் வந்தேன் நான் என்பது தன்மை ஒருமை வந்தேன் என்பதும் ஒருத்தனு சொல்றீங்க அப்ப தன்மை ஒருமை தன்மை ஒருமையில முடிஞ்சிருக்குது பிழை இல்லல்ல நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே என்னது பிழை இல்லாது சரி சரின்னு அர்த்தம் அவர்கள் வந்தார்கள் சொல்லமா அவர்கள் என்பது படற்கை பன்மை வந்தார்கள் என்பது நிறைய பேர் தான் சொல்றோம் அதுல இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு அவர்கள் வந்தார்கள் அடுத்தது வினா வழா நிலை வினா வினா கொஸ்டின் வினா வழா நிலை பொண்ணுக்கெல்லாம் சேரான வரல கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இது ஆயம்மா லீவ் போய் ஊருக்கு போயிட்டீங்களா ஆ சரி சரி லீவ் போடாதீங்க இப்போது மற்ற டெட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைனல் இயர் முடித்தவொடனே உங்களுக்கு ஒரு போட்டி தேர்வு எழுதுகிற தகுதி வந்துடும் இன்னொருத்தர் முடிச்சுட்டு போய் படிக்க வராங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு மாதம் படித்து படி படிப்பாங்க படித்தாலுமே வந்து லாஸ்ட் டைமில் படிக்கிறதுனால எதுவுமே மனசில் நிற்காது ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லை உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கிற நோட்ஸு எழுதுறீங்கல்ல நான் சும்மா சொல்லிட்டு போகல உங்களுக்கு நோட்ஸும் கொடுக்குறோம் இல்லையா இது வீட்டில் போய் ரெஃபர் பண்ணலாம் கேட்டா ஏன்னா இப்போ நம்ம டெட்டு படிக்கிறதே வேலைக்கு போகிறதுக்கு தானே அதுவே அரசு பள்ளியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும்ல சரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணில் தான் போஸ்டிங் போட்டாங்க அதில் என்னுடைய மாணவர் நம்மளுடைய மாணவர்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிளேஸ் ஆகியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக போட்ட இது அந்த பேட்ச் தான் அதில் நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலில் டீச்சராக இருக்காங்க பார்த்துங்க அடுத்து உங்களுக்கு போட போகிறாங்க பார்த்துங்க கால வழா என்ன நீங்கள் வினா வழா நிலை என்னிங்களா வினா வழா நிலை அப்படின்னு என்ன கொஸ்டினு வினா வழா அதான் அப்படின்னு என்ன மீனிங்க வினா சரியானதுன்னு அர்த்தம் அதானே தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அதில் என்ன தவறு இருக்கா கொஸ்டினில் வினாவில் தவறு இருக்கம்மா தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் அதில் என்ன தவறு இருக்கா எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அது தவறு இல்லைன்னா இம்மா இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறது எடுத்துக்காட்டு தான் எதை வேணாலும் கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டினில் தவறு இல்லைன்னு நீங்கள் அந்தந்த தவறு இல்லைன்னு போடலாம் கேட்டால் திணையில் தவறு இல்லைன்னா திணை வழா பாலில் தவறு இல்லைன்னா பால் வழா 
வினாவில் தவறு இல்லை வினா வழா தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்றேன் தவறு இருக்கேனா அது கொஸ்டின் என்னது அதனால் வினா வழா நிலை அடுத்த விடை வழா நிலை விடை வழா நிலை அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினும் கொடுப்பாங்க ஆன்சரும் கொடுப்பாங்க கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு ஆன்சர் சம்மந்தமே இல்லாமல் சொன்னால் அது விடை வழு அதுதானே இது சம்ம ரிலேட்டட் தான் கொடுப்பாங்க வினா வழா நிலை அடுத்த விடை வழா நிலை வழான்னு போட்டாலும் சரி நிலை போட்டாலும் சரி விடை வழா விடை வழா நிலை இது என்ன இடம் என் இது என்ன ஏரியான்னு கேட்குறேன் திருவள்ளிக்கணி தானே என் கே டி கல்லூரி எங்கு உள்ளது என்ற வினாவுக்கு என் கே டி கல்லூரி எங்கு உள்ளது என்ற வினாவுக்கு திரு திருவள்ளிக்கேணி என விடையளித்தல் சரிதானே கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சரிதானே ஏ எந்த கொஸ்டின் நம்ம எடுத்துக்காட்டு தான் படிக்கிறேன் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அழகாக போட்டுணும் புரியுதா என் கே டி கல்லூரிக்கு கல்லூரி எங்கு உள்ளது என்ற வினாவுக்கு பழசுன அப்புறமா ஆயிடுமா இப்போத்துலேருந்து எழுதிங்க லேட்டாக வந்தவங்க பழசு அப்புறமா ஆயிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் பழசில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா இப்போத்தை விட்டு வருவீங்க என் கே டி கல்லூரி எங்கு உள்ளது என்ற வினாவுக்கு திருவள்ளிக்கேணி என விடை அளித்தல் சரியா தவறா சரி அப்படின்னா அது விடை வழாநிலை இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினும் கொடுப்பாங்க ஆன்சரும் கொடுப்பாங்க அப்போ தப்ப கரெக்ட் தானே இது அடுத்த கால வழாநிலை காலம் பீரியட் ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் கால வழாநிலை இப்போ நான் நாளை வந்தேன் அப்படின்ற மா சரிதானே நாளை வந்தேன் தவறு அது வழு அது வழு என்ன வழுனா நேற்று இன்று நாளையெல்லாம் இது காலம் தானே அது கால வழு ஆனால் புரியுதா ஸோ அதெல்லாம் தவறாக கொடுக்க போகிறாங்க தவறாக கொடுத்தா வழுன்னு போகிறீங்க சரியாக கொடுத்தா வழான்னு போகிறீங்க கேட்டால் நாளை வருவேன் ஆ நாளை என்பது எதிர்கால பெயர் வருவேன் என்பதும் எதிர்கால பெயர் அதனே மூணு காலத்துலேயும் இதுமாரி கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க நம்ம கான்செப்ட் தான் நம்மளுக்கு தேவை எடுத்துக்காட்ட மெயின் இல்லை புரியுதா நேற்று வந்தேன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் எ எதுன்னு அவசியம் இல்லை நேற்று வந்தேன் அதே இன்று வந்த வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி வந்து கொண்டிருக்கேன்னு சொல்லலாம் வழா அப்படின்னா இலக்கண முறைப்படி பேசுவதும் எழுதுவதும் இலக்கண முறைப்படி இலக்கண முறைப்படி பேசுவதும் எழுதுவதும் வழா இலக்கண முறைப்படி முறைப்படி இல்லாமல் எழுதுவது வழு இலக்கண முறைப்படி குற்றம் உடையது என்றாலும் இலக்கண ஆசிரியர்களால் குற்றம் அன்று என ஏற்றுக்கொள்வது வழு அமைதின்னு பார்த்தோம் கேட்டா இலக்கண முறைப்படி பேசுவதும் எழுதுவதும் வழா இலக்கண முறையின்றி பேசுவதும் எழுதுவதும் வழு முறைப்படி பல முறையின்றின்னு போட்டுலாம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது யாருனா இல்லை காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்களா குரூப் ஃபோரு குரூப் டூ அதுமாரி எழுதிருக்கீங்களா சும்மா லைட் டக்கை தூங்க ஆ எல்லோரும் எழுதிருக்கீங்க மோஸ்ட்லி சரி ஓகே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் புரியுதா எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் விடாதீங்க அது எழுதிட்டே இருங்க எழுதிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்துடும் ஒரு ஸ்டேஜில் இதுதான் கேட்குறாங்க அதான் கேட்குறாங்க சரியா சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொருள் இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் கொஞ்சம் இன்னைக்கு நிறைய பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பொருள் இலக்கணம் நீங்கள் இந்த டென்த் புக் இருக்குல்ல டென்த் புக்கில் திருப்புனா மாதிரி குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஒரு மாதிரி இது மாதிரி திருப்புனா மாதிரி போட்டுருவோம் பார்த்தீங்களா இப்படி அட்டவணை மாதிரி போட்டுருவோம் பார்த்தீங்களா அதை நிறைய வாட்டி நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆனால் ஒரு ஒரு வாட்டியும் படிக்கும்போது இன்னும் ஒன்று படிக்கும்போது இன்னொன்று மாந்துரும் இன்னொன்று படிக்கும்போது இன்னொன்று மாந்துரும் அதானே யாருக்குமே சரியாக தெரியாது நம்ம இன்னைக்கு வந்து உங்கள் மைண்டில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் கேட்டால் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட்டு எது சொன்னாலும் அப்படியே சொல்கிற மாதிரி சரி பொருள் இலக்கணம் நம்ம நோட்ஸ் யாரும் கொடுக்காதீங்க இங்கே உட்காந்து படிங்க பொருள் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும்னா வழக்கு எத்தனை வகைப்படும் ரெண்டு தானே அதே மாதிரி பொருள் இலக்கணமும் ரெண்டு வகை தான் அகப்பொருள் புறப்பொருள் அக அகம்னா உள்ளம் அகப்பொருள் புறப்பொருள் பொருள் இலக்கணம் இரண்டு வகைப்படும் அகப்பொருள் இலக்கணம் புறப்பொருள் இலக்கணம் அகம்னாலே என்னதுமா அவ்வளோதான் உள் அகம்னாலே உள்ளம் அப்படின்னாலே யாரை யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா ரெண்டே பேர் தான் வருவாங்க ஒன்று தலைவன் இலக்கணத்தை அப்படியே சொல்லுவாங்க தலைவன் தலைவி அவங்க அவங்க பண்ணுற அந்த காதல் பற்றி சொல்கிறது தானே இது அகம் 
கேட்டா சரி ரொம்ப டீப்பாக போவோம்னா நம்ம பேசிக்காக படிச்சுக்கோம் அகப்பொருள் அப்படின்னா தலைவன் தலைவி பற்றிய அகப்பொருள் பொருள் இலக்கணம் இரண்டு வகைப்படும் அகப்பொருள் புறப்பொருள் அகப்பொருள் நான் சொல்கிறேன் தலைவன் தலைவி பற்றிய தலைவன் தலைவி பற்றிய காதல் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது ரெண்டு பேரும் காதல் படுறாங்களா அதை பற்றி சொல்கிறது தலைவன் தலைவி பற்றிய காதல் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது அகப்பொருள் தலைவன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிங்கண்ணா அப்படியே முத்து முத்தா எதுவானா கிரி கிரி எதுங்கண்ணா தலைவன் தலைவி பற்றிய காதல் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது சரி இந்த தலைவன் தலைவி பற்றி சொல்கிற திணைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டால் அஞ்சு இருக்குது தலைவன் தலைவி பற்றி காதலை பற்றி சொல்கிறது தான் அக அக பொருள் அந்த அகப்பொருளை பற்றி கூறும் திணைகள் எத்தனை கேட்டால் அஞ்சு என்ன அதுனா நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்களே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த அஞ்சு திணை தான் அந்த அந்த காதல் ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் தலைவன் தலைவை பற்றி சொல்கிற திணைகள் எத்தனை கேட்டால் அஞ்சு கேழுதிங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இது அன்பின் ஐந்தினை சொல்லுவாங்க அன்பின் ஐந்தினை அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு கேட்டால் இதை போடணும் அன்பின் ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அகத்தினை போடாதீங்கன்னா அன்பின் ஐந்தினை போடுங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த அஞ்சுமே அஞ்சு திணை அன்பின் ஐந்தினை அன்பை பற்றி சொல்கிற அஞ்சு திணைகள் அன்பின் ஐந்தினை கேட்டுருவோம் அன்பின் ஐந்தினை எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த அஞ்சு திணைகள் அது அகத்திணைகள் எத்தனைன்னு கேட்டாங்கண்ணா அகத்திணைகள் அகத்திணைகள் எத்தனை கேட்டாங்கண்ணா அகத்திணைகள் எத்தனை லெட்டர் அது ஆமாம் அகத்திணைகள் எத்தனை லெட்டர் பாருங்கள் எத்தனை எழுத்து இருக்குது அகத்திணைகள் அ க இத்தினை க இல் அகத்திணைகள் எத்தனைன்னா ஏழு ஒன்றும் இல்லை ஏழு எதுன்னா இந்த அஞ்சு இருக்குல்ல அஞ்சோடு சேர்த்து இன்னும் ரெண்டு வரும் பா எதுங்க அகத்திணைகள் ஏழு வகைப்படும் இதை நிறைய வாட்டி டெட் எக்ஸாம்லேயே கேட்டிருக்காங்க அகத்திணைகள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்ட்டு அகத்திணைகள் ஏழு அப்படியே எதுங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இன்னொரு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கைக்கிளை ஆறாவது இதெல்லாம் இதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் கைக்கிளை சைக்கிளை நெய்தல் பார்த்தீங்கன்னா கைக்கிளை பெருந்தினை கைக்கிளை பெருந்தினை அகத்திணைகள் எத்தனை கேட்டா எத்தனை அன்பின் ஐந்தினை கேட்டா அஞ்சு கைக்கிளை பெருந்தினை சேர்த்து ஏழு வரும் ஸோ அகப்பொருளாக நம்ம படித்தோம் தலைவன் தலைவி பற்றிய காதல் இப்போ லஞ்ச் லஞ்ச் ஒன் ஹவர் தானே பிரேக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இன்றைக்கி ஹாஃப் அன் ஹவரில் முடிச்சுட்டு வந்துடுங்க சீக்கிரம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய படிக்கலாம் புரியல ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் லஞ்சா சரி சரி இப்போ நிறைய பார்க்கலாம் இன்னைக்கு அகப்பொருள் அப்படின்னா என்ன சொன்ன தலைவன் தலைவி பற்றிய காதல் ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்கிறது அகத்திணைகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை ஏழு கைக்கிளை பெருந்தினையை சேர்த்து ஏழு அன்பின இந்தினை கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சே சொல்கிறோம் கேட்டா சரி அகப்பொருள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டால் அக இம் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் அப்படின்னு போடுங்க அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூணு அக பொருள் நாம் அகத்தினைன்னு கேட்டேன் ஏழு நான் இப்போ சொல்கிறது அக பொருள் அகப்பொருள்கள் மொத்தம் மூணு அக பொருள்கள் பேசுமா அகப்பொருள்கள் மூன்று நேன்னா முதற் பொருள் படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் ரிவெண்ட் ஆகும் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அக பொருளுக்குரிய பொருள்கள் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூன்று முதல் பொருள் கருப்பொருள் கரு முதல் பொருள் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூணு முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் எத்தனை கேட்டா மூணு தான் முதல் கரு உரி முதல் பொருள் அப்படின்னு நான் பார்ப்போம் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூணு கேட்டுரும் அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் எத்தனை அப்படின்னா 
தான் மூணே மூணு தான் அதாவது தலைவன் தலைவி காதல் பண்ணுறாங்கள அதுக்குரிய பொருள்கள் எத்தனை தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த மூணு பொருள்கள் தேவைப்படுது சரி முதல் பொருள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் பார்த்தோம்ல முதற் பொருள் அப்படின்னு என்னத்தனா அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான முதல் பொருள் என்ன எழுதிங்க முதல் பொருள் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்கிறேன் அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான நிலமும் பொழுதும் நிலமும் பொழுதும் அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான நிலமும் பொழுதும் தான் அது முதற் பொருள் ஆகும் கேட்டுருவோம் அப்பா முதற் பொருள் அப்படின்னா என்னத்தனா நிலமும் பொழுதும் நிலம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஐவகை நிலங்கள் அதனால் பொழுது படிக்க போகிறோம் சரி அக ஒழுக்கம் நிகழ்வுக்கு காரணமான நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் முதற் பொருள் அப்படின்னா நிலமும் பொழுதுன்னா என்னது முதற் பொருள் ஆன்லைன் பண்ணி சரி நிலம் எத்தனை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த ஐவகை நிலங்களும் எப்படிப்பட்டது ஒரு வகை நில ஒவ்வொரு வகை நிலங்களும் வெவ்வேறு வகை வெவ்வேறு வகையான நிலத்தோற்றங்களை உடைய தானே குறிஞ்சி அப்படின்னா அது எதுனா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் தெரிஞ்ச கூட எதுங்க குறிஞ்சி குறிஞ்சி ஐஃபன் போட்டு ஸோ போன அது கீழே எதுக்கலாம் நீங்கள் முதற் பொருள் எதுனீங்கல்ல அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் எதுனீங்கல்ல அது கீழே குறிஞ்சி அப்படின்னு ஐஃபன் போட்டு மலையும் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் மலை வரும் அது சார்ந்த இடமும் வரும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முக்கியமான இது இதில் வந்து கண்டி நீங்கள் நம்பி போகலாம் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் அது வரும் புரியுதா எல்லா எக்ஸாம்லையும் இலக்கணம் இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினாக இதில் கேட்காமல் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது ஒரு இலக்கணமே வருதுல்ல மூணாவது இலக்கணம்ல டென்த்து படிக்கும்போது நீங்கள் இதை படிச்சே இருக்க மாட்டீங்க இல்லை ப்ளஸ் டூலேயும் வந்திருக்கோம் இது ப்ளஸ் டூலேயும் வந்திருக்கோம் ஆனால் இதை நம்மளே லைட்டாக அப்படி படிச்சுட்டு போக அப்படியே தப்பாக எழுதிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆ கரெக்டாக எழுதினீங்களா ஆ ரைட் சரி கரெக்டாக எதுனா சரி மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை பாலை என்ன அர்த்தம் பாலை வேணும்னு அர்த்தம் மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடும் காட்டில் தானே முள் இருக்கும் காட்டில் தானே முள் இருக்கும் அவ்வளோதான் காடு முள் மருந்து பசினா கூட பாருங்க மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் சரி முதற் பொருள் அப்படின்னா நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் பார்த்தோம் நிலத்தை பற்றி பார்த்துருமா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொழுது அந்த முதற் பொருள் தான் பார்க்குறேன் இப்போது புரியுதா பொழுது பொழுது எத்தனை ஏற்படும்னா வழக்கு எத்தனை ஏற்படும் அது பொழுது எத்தனை ஏற்படும்னா இரண்டு வகைப்படும் இப்போ கூட பொருள் இலக்கணமும் ரெண்டு வகைப்படும் தானே பார்த்தோம் அகப்பொருள் இலக்கணம் புறப்பொருள் இலக்கணம் பார்த்தோம்ல பொருள் இலக்கணம் எத்தனை ஏற்படும் இரண்டு தானே அகப்பொருள் புறப்பொருள் அதே மாதிரி பொழுதும் எத்தனை ஏற்படும்னா இரண்டு வகைப்படும் என்னது சிறு பொழு ஆ பெரும்பொழுது சிறு பொழுது பெரும் பொழுது பேரூயும் பெரும் பொழுது சின்னரு போடுங்க பெரும் பொழுது சிறு பொழுது இந்த ரூ பெரும் பொழுது சிறு பொழுது பெரும் பொழுது சிறு பொழுது பெரும் பொழுது அப்படின்னா ஒரு வருஷம் இருக்குல்ல ஒரு வருஷத்தை ஆறாக பிரிச்சிருப்பாங்க அப்போ ஓர் ஆண்டின் ஆறு கூறுகள் அப்படின்னு போடும் பிராய்டில் பெரும் பொழுதுன்னா ஒரு வருஷத்தில் இப்போ நம்ம கார் காலம் மழை காலம் அப்படிலாம் ஸோ கார் காலம் குளிர் காலம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களா அது மாதிரி ஆறு காலமாக பிரிச்சிருப்பாங்க கேட்டா ஸோ ஓர் ஆண்டின் பெரும் பொழுது அப்படின்னு என்னத்தனா ஓர் ஆமா ஒரு ஆண்டின் எதுனுமா ஓர் ஆண்டின் எதுனுமா ஏன் ஏன் ஒரு எது கூடாது ஓர் எதுனோ ஆ ஏன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்க எங்கெல்லாம் உயிரெழுத்து வருதோ உயிரெழுத்து ஆ ஆண்டின் இருக்கா எங்கெல்லாம் உயிரெழுத்து வருதோ அதுக்கு முன்னாடி ஓர் தான் பயன்படுத்தணும் 
எங்கெல்லாம் உயிர்மை எழுத்து வருதோ உயிர்மைனா ஒன்றும் இல்லைமா சிம்பிளாக புள்ளி வைக்காத எழுத்து புள்ளி வச்சு சாரி இது உயிர்மை எழுத்துனா புள்ளி வைக்காத எழுத்து வச்சுங்க இப்போ நம்ம ஒரு சட் ஓர் சட்டைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா சா வந்து உயிர் எழுத்து கிடையாது உயிர் எழுத்து வந்தால் மட்டும் தான் ஓர் ஒன்றை பயன்படுத்தணும் ஓ ஒன்றுன்னு நம்பரை குறிக்கிறதுக்கு ஓ ஒன்று ஓர் அப்படின்றவல்ல ஒரு ஓர் சட்டைன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா சா வந்து உயிர் எழுத்து இல்லை உயிர் எழுத்து வரும்போது தான் ஓர் பயன்படுத்தணும் உயிர் எழுத்து எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் என்னது ஒரு இப்போ நம்ம ஓர் வீடுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வீ வந்து உயிர் எழுத்து கிடையாது என்னதான் ஒரு வீடு ஓர் இலை சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஈ வந்து உயிர் எழுத்து ஒன்றுன்ற குறிக்கிறதுக்கு சொல்கிறது புரியுதா உயிர் எழுத்துக்கு முன்னாடி ஓர் அப்படின்னு பயன்படுத்தணும் உயிர்மை எழுத்துக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் உயிர் எழுத்து இல்லையோ அதுக்கு முன்னாடி என்னது ஒரு பயன்படுத்தணும் அதானே ஓர் வண்டின்னு சொல்கிறது கரெக்டா ஒரு வண்டின்னு சொல்கிறது கரெக்டா ஆ ஒரு வண்டி ஏன்னா வா வந்து உயிர் எழுத்து கிடையாது கேட்டா அது இல்லாமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உயிரில் தான் இரு இருக்குது ஊ இ இரு இரு அப்போ உயிரில் தான் இரு போடணும் ஓர் போடணும் ஞாபகம் வச்சுங்க கேட்டா சரி பெரும்பொழுது அப்படின்னா ஓராண்டின் ஆறு கூறுகள் அப்போ ஆறு கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படியே ஒன் பை நாதுங்க கார் காலம் கார் பக்கத்தில் காலம் சேர்த்துங்க கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி கார்னா கார் காலம் குளிர்காலம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் இளவேனில் காலம் முதுவேனில் வேணில்னா வெயில் வேற நல்ல முதுவேனில் காலம் 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 ஆட் பண்ணி பக்கத்தில் காலம் ஆட் பண்ணிங்க காலம்னா எப்படி போட்டு போறீங்கன்னா காலம் காலம் ரோ அப்படி போட்டு போறீங்க காலம் காலம் ஜென்ரலா தமிழ் மாதம் எந்த மாசத்துல இருந்து தொடங்குது சித்திரையிலேருந்து வரும் ஆனா இந்த கார் காலம் எதுல அப்படின்னா கார்க்குல கார்க்குலமா ஒன்னு சொல்ல கார்க்குல கான்ற எழுத்து பிரிங்க இக்கு கூட்டல் ஆ ஆ அப்போ ஆல தொடங்குற எழு ஆல தொடங்குற மாசம் தான் வரப்போகுது ஆனால் மூணு எழுத்துல தொடங்குற மாதம் ஆவணி கேட்டா எனக்கு மறந்து போயிடும் அதுங்க சொல்கிறேன் இந்த கா தானே ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஆல தொடங்குற மாதம் எத்தனை நம்ம சித்திரையின் போட்டுருவோம் ஞாபகம் இல்லாமல் கொஸ்டின் எப்படி தான் பார்ப்போம் கார் காலத்துக்குரிய மாதம் நான் கேட்போம் கார் காலத்துக்குரிய மாதம் கேட்போம் ஓடி போய் நம்ம எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு கார் காலம் தானே வருது கார் கோழி எப்பவுமே சித்திரை வைகாசி அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது கேட்டால் எட்டோனே தொடங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கா ஆளை தான் தொடங்குது மூணு எடுத்து தொடங்குற ஆ அப்போ ஏன்னா ஆடின்னு ஒன்று இருது ஆ அதனால் இது ஆவணி புரியுதா ஸோ கார் காலத்துக்குரிய மாதம் கேட்டாங்கன்னா ஆவணி அடுத்த மாதம் என்னது புரட்டாசி அவள்தாம்மா இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே லைனாக சொல்லி வேண்டியதுதான் அவனே புரட்டாசி அடுத்த என்னது ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி முதுவெனில் காலம் ஆணி ஆடி அப்போ கூழ் ஊற்றுவாங்க பார்த்திங்களா ஆடி மாதம் நிறைய வெயில் இருக்கும் அதனால தான் கூழ் ஊற்றுறாங்க உடம்பு கூலிங்காக இருக்கணும்ன்ற ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க மீதிலாம் மனப்பாலெலாம் பண்ண தேவையில்ல ஆவணி புரட்டாசி அவ்வளோதான் இந்த ஆனால் பி அந்த காலத்தை லைனாக சொல்லணும் கார் அப்படியே சொல்லுங்க கார் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் ஃபஸ்ட்டு மாதம் ஆவணி புரட்டாசி நீங்கள் சப்போஸ் மறந்துச்சுனா கூட ரஃப் ஒர்க் கொடுப்பாங்க எக்ஸாமில் பின்னாடி ரஃப் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும் அதில் கூட சப்போஸ் மறந்துச்சுனா கூட எழுதி பாருங்க அவனே போட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை ஆமாம் இதுதான் கேட்டிருக்கான் அப்போ மார்கழி தை அது நடுவில் வந்து கேட்பான்ல அதை கேட்டு போட்டலாம் அவள் தான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா சரி ஸோ கார் காலம் அப்படின்னா அவனி போட்டாசி ஒரு வருஷத்தை ஆறாக பிரிச்சுருக்கான் பாருங்க ரெண்டு அப்போ ஒவ்வொரு பெரும்பொழுதும் எத்தனை மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆறு ஆறே பீரியடில் முடிஞ்சிச்சு பாருங்க அப்போ எழுதுங்க ஆவணி பொட்டாசி பக்கத்தில் ஐப்பசி கார்த்திகை அடுத்தது மார்கழி தை மறந்து போச்சு நம்ம சொல்கிறேன் எழுதிங்க மாசி பங்குனி மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆணி ஆடி ஆடி ஆவடின்னு போட்டு போகிறீங்கன்னா ஆவடி இல்லை ஆணி ஆடி கேட்டா அப்போ இங்கே பாருங்களேன் முன்பணிக்கான காலம் அப்படின்னு திட்டிலும் கேட்குறாங்க வச்சுக்கலாம்னா சொல்ல முடியாது பரவாயில்ல சொல்லலாம் பரவாயில்ல முன்பணிக்கான காலம் தானே கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு எத்தனையும் நமக்கு தெரியும் மாதம் என்னது 
கார் நீங்க என்ன பண்ணீங்க ரஃப் ஒர்க்ல सपोज மறந்துச்சா கூட ரஃப் ஒர்க்ல கார் குளிர் முன் பனி மூணாவது தான வரப்போது முன் பனி அப்போ அவனே போட்டாசி ஃபர்ஸ்ட் ஜோடி முடிஞ்சிச்சு போட்டாசி அடுத்து ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி அவள்தான் மார்கழி தை தான் முன் பனி பின் பனி அப்படினா மாசி பங்குனி அவள்தான் கட்டாய எதிரிங்களா பாருங்க ஆவணி பொட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி அப்போ ஒவ்வொரு பெரும்பொழுதும் எத்தனை எத்தனை இருக்குது கூறுகள் எத்தனை கூறுகள் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு ஆறு அடுத்த சிறு பொழுது சிறு பொழுதுன்னு போடுங்க சிறு பொழுது இந்த ஒரு பொண்ணு சிறு பொழுது அப்படின்னா இது பெரும்பொழுதுன்னா ஒரு வருஷத்தில் ஆறா பிரிச்சிருக்குமா சிறு பொழுதுன்னா ஒரு நாள் இருக்குல்ல காலையில் மத்தியானம் ராத்திரி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி சொல்ல போகிறோம் இதுவும் ஆறு தான் இருக்குது கேட்டால் சிறு பொழுதும் அது ஓராண்டின் ஆறு கூறுகள் இது ஒரு நாளின் ஓர் நாளினா ஒரு நாளினா ஆ புரியுதா ஏன்னா நான் வந்து உயிர் எழுத்து கிடையாது எங்கெல்லாம் உயிர் எழுத்து வருதோ அங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓர் ஒன்றை பயன்ப சொல்கிறதுக்கு அப்போது ஒரு நாளின் ஓர் நாளின் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாளின் எத்தனை கூறுகள் இதுவும் எத்தனை ஆறு தான் ஒரு நாளின் ஆறு கூறுகள் காலை காலை கேக்குதுல சவுண்ட் கம்மியாக மாதிரி நண்பகல் ஏற்பாடு சில புக் இதில் ஏற்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் ஏற்பாடு ஏற்பாடு எல்லாம் தான் காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை காலை ஒவ்வொரு சிறு பொழுதும் ஆறு குறைகளை உடையது காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை எந்த மாசத்தில் தொடங்கணும் ஆவணி பொட்டாசியம் தொடங்கணுமா காலை அப்படின்னா காலையில் ஜென்ரலாக எத்தனை மணி நினைப்பீங்க காலைனா ஆறு மணி ஸோ இது பண்ணி கவனிங்க ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை மாதம் இருக்குது பன்னெண்டு மாதம் இந்த பன்னெண்டு ஆறால் வகுத்தோம் அதான ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எத்தனை வருது ரெண்டு ஏன்னா ஒவ்வொரு சிறுபோதும் ரெண்டு மாதம் முடியுதுல்ல வருமா பெரும்போதுனா ஒரு ஆண்டின் ஆறு கூறுகள் ஸோ ஒரு ஆண்டில் பன்னெண்டு மாதம் இருக்குது ஆறு கூறுகள் எவ்வளோ வருது ஒவ்வொரு மாதம் ரெண்டு ரெண்டு மாதங்களே உடையது ஒரு நாள் என்பது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸா அதில் ஆறு கூறுகளா நாலு அப்போ ஒவ்வொரு சிறு பொழுதும் எத்தனை மணி நேரம் முடியுதுன்னா நாலு மணி நேரம் முடியாது அதுதான் நாலு வருது புரியுதா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஆறால் வகுக்கிறோம் நாலு மணி நேரம் அப்போ நாலு மணி நேரம் நான் எதுலேருந்து தொடங்கினா காலைனா காலை ஆறு மணி முதல் காலை எவ்வளோ நாலு வருணா பத்து மணி வரை காலை ஆறு மணி முதல் காலை பத்து மணி வரை காலை ஆறு டு பத்து அவ்வளோதான் இது தெரிஞ்ச போதும் நீங்க நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் கூட்டி வேண்டிதான் காலை ஆறு டு பத்தா அடுத்தன வரும் பத்து டு பத்து டு ரெண்டு அதான் அப்ப ரெண்டு என்ன பிற்பகல் ரெண்டு வரை மத்தியான ஆயிடுச்சுல அப்ப காலை ஒன்னு இல்ல மனம் எல்லாம் பண்ணாதீங்க அவசியம் காலை ஆறு டு பத்து விட்டுல இருந்து அப்படியே இருங்க பத்து டு ரெண்டு ரெண்டு டு ஆறு ஆறு டு பத்து அப்படியே எது போறோம் ஒன்னும் இல்ல கேட்டா காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் மத்தியானம் ஆயிடுச்சுல ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சுல பிற்பகல் ரெண்டு மணி வரை பிற்பகல் ரெண்டு மணி எல்லாம் மனமா பண்ணாதீங்கன்னா புரிஞ்சு படிங்க பிற்பகல் ரெண்டு மணி அடுத்த என்ன வரணும் பிற்பகல் ரெண்டுல இருந்து நாலாவது கூட்டுங்க எவ்வளோ ஆறு என்ன ஆறு மாலை ஆறு மணி பிற்பகல் ரெண்டுல இருந்து ஆறு ஆயிடுச்சுல அப்போ மாலை பிற்பகல் இங்கே பாருங்க சம்டைம் திடீர்னு ஏற் ஏற்பாடுக்கான நேரம் என்னு கேட்டுருவோம் ஏற்பாடுக்கான டைம் என்னு கேட்டுருவோம் அப்போ போய் ஐயோ மருந்து வச்சு கூடாது ஃபஸ்ட் என்னது காலை நண்பகல் ஏற்பாடு அப்போ மூணாவது தான் ஏற்பாடு அப்போ மூணு நாள் சொல்லி பார்க்கணும் காலை ஆறு டு பத்து பத்து டு ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு டு ஆறு அது இல்லாமல் பாருங்க 
எர்ரு பிர்ருன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க ஏற்பாடு பிர்ரு பிற்பகல் பிற்பகல் எத்தனை அப்படியே இதுலேருந்து விட்டலேருந்து அப்படியே இன்னும் ரெண்டு முதல் ஆறு ஆறுனது மாலை ஆறு மணி வரை என்ன ஈவினிங் ஆயிடுதுல்ல எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்கண்ணா யாருனா புரியலாம் சொல்லுங்க இது என்ன மாலை மாலை தான் அதானே மாலை ஆறு டூ என்னது என்ன பத்து இரவு பத்து ஆறு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை யாமம் சம்டைம் திடீர்னு யாமத்துக்கான மணி நேரம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு மறந்து போ மா எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க லைனை சொல்லி பாருங்க ஆறு டு பத்து இல்லை ரஃப் ஒர்க்கில் எழுதி பாருங்க காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக போட்டு வர்றதை விட சரியாக போகிறது நல்லது தானே எவ்வளோ நேரம் ஆகப்போகுது ரஃப் ஒர்க்கில் எழுதி பாருங்கள் ஆமாம் காலை ஆறு டு பத்து இதே லைனை கூட எழுதினா கூட முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ இது மாதிரி இரவு பத்து டு இரவு பத்து மணி முதல் எத்தனை நாலாவது கூட்டுங்க பன்னெண்டா நாலாவது கூட்டுமா இரவு இதுவும் நள்ளிரவுன்னு சொல்லுவாங்க அதானே காலை சொல்லும் காலை தான் அது நள்ளிரவுன்னு சொல் சொல்லுவாங்க நள்ளிரவு ரெண்டு மணி வரை வைகரை பாருங்க என்ன டைம் இரவு ரெண்டு மணி முதல் காலை அப்புறம் விட்டது அப்படியே வந்துச்சு பாருங்க இரவு ரெண்டு மணி முதல் இரவு நள்ளிரவு எல்லாம் தான் இரவு ரெண்டு மணி முதல் நள்ளிரவு ரெண்டு மணி முதல் நள்ளிரவு ரெண்டு மணி முதல் என்னது காலை ஆறு மணி வரை ஏற்பாடு மாலை யாமம் இப்ப காலையில ராத்திரி சாயந்தரம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம காலையில மதியம் சாயந்தரம் அப்படி தானே சொல்ல முடியும் அதை வரிசைப்படுத்தி கூட கேட்டுருவோம் லைனா ஸோ அப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை ஸோ காலைனா ஆறு டு பத்து காலை நண்பகல் அப்படின்னா பத்துலேருந்து ரெண்டு மணி வரை அப்புறம் ஏற்பாடு பிற்பகல் ரெண்டுலேருந்து ஆறு கேட்டா சே மாதிரி பார்த்துங்க யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல எழுதி திருக்குறள் டெஸ்டா திருக்குறள் டெஸ்டா பட்சி இது திருக்குறள் மட்டும் வேணுமா இல்லை அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதணுமா திருக்குறள் மட்டும் அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ்க்கும் சிலபஸாக இருக்குது படிச்சுனா நல்லது தான் யாருனா ஐஏஎஸ் படிக்க விருப்பம் எல்லாம் படிச்சுனா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சரி ஓகே ஸோ முதல் பொருள் முஷ்டமா முதல் பொருள் அப்படின்னா தான் அக ஒழுக்கம் நிகழ்வதற்கு காரணமான நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் ஆகும் பார்த்தோமா நிலம் ஐ வகை நிலங்கள் பார்த்தோம் பொழுது ரெண்டு வகை பார்த்தோம் சிறு பொழுது பெரும்பொழுது இதுதான் வந்து முதல் பொருள் அடுத்தது என்னது ஆ உரி பொருள் எதுங்க சின்னது இது முடிச்சுட்டு அது போயிடலாம் அதுமா லைனை படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இதை முடிச்சுட்டு அது போகலாம் சின்னது இல்லை டக்கன் முடிச்சு உரி பொருள் அத்த கருப்பொருள் பார்க்க போகிறோம் முதல் அகப்பொருள்கள் அப்படின்னா மூணு முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரி பொருள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உரி பொருள் அப்படி லைன் ஆயிருங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அவ்வளோதான் உரி பொருள் பண்ணிக்க போகிறோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை
முல்லை முக்கியமானது உரி பொருள் எப்போ பார்த்தாலும் கேட்டே இருப்பாங்க பசங்க மாற்றி மாற்றி தான் போடுவாங்க நான் லிங்க் சொல்கிறேன் மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முல்லை கேட்டிருக்க ஃபஸ்ட்டு முல்லை அப்படியே முல்லை அப்படின்னா இருத்தலும் கவுண்டமா பேசாதீங்க இருத்தலும் கொஸ்டின் கேட்டுருவான் இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் எண்ணிலத்துக்கான உரி பொருள் அப்படின்னு கேட்டுருவான் கேட்டா இப்போ நீங்க நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க உங்க கால்ல முள்ளு குத்துது முள்ளு எட்டோனே சரியா முள்ளு உங்க கால்ல இருந்து எட்டோனே வலி சரியாயிடுமா வலி இருந்துனே இருக்குமா இருந்துனே இருக்கும்ல வலி முள்ளு குத்துனா வலி இருந்துனே இருக்கும்ல இருந்துனே இருக்கும்ல இருந்துனே இருக்கும்ல இருந்துனே இருக்கும்ல ஆ அப்ப முல்லைக்கான உரி பொருள் கேட்டா இருந்துனே இருக்கும்ல முள்ளுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கா மறக்காம இருக்கும் அப்ப வலி இருந்துனே இருக்கும்ல இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தம் மறக்காதா முள்ளு முள்ளு குத்துனா வலி உடனே போவாது அதனால இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் முல்லை உணர்தலும் புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் குறிஞ்சி பூ எங்க போகுது படிச்சிருப்பீங்களா குறிஞ்சி பூ வந்து எங்க போகுது மலையில பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு அடி போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல கேட்டா ரொம்ப நாள் கழிச்சு போகுது இல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கு இதுல பாருங்க கூ குறிஞ்சில கூ இதுல பூ குப்பு நடிக்குது மோது பார்த்தவனே குப்பு நடிக்குது ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு பூக்குது இல்லை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு அடி பூக்குது இல்லை குப்பு நடிக்குது கூ பூ அப்படின்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் ஸோ குறிஞ்சி அப்படின்னா பூ குறிஞ்சி பூ அப்படின்னு வச்சுங்க ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு பூக்குது இல்லை அப்போ புனர்தலும் அந்த எழுத்து ஞாபகம் வச்சாலும் உங்களுக்கு மறக்காது கூ பூ அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா கூ குறிஞ்சினா புனர்தலம் புனர்தல் நிமித்தமும் இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் அவங்க சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம் வரும் எக்ஸாம்பிள் சரி ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் இல்ல மருதம் மாதா இதுல ஊருதா நம்ம அரிசி மாவு வாட்டுறோம்ல மாவு ஞாபகம் மாவு அப்ப மருதம்னா பூ மாவு மாவு காட்டுறோம்ல அரிசி மாவு தோசை மாவு வாட்டுறல்ல மாவு ஞாபகம் வச்சிங்க மானா மருதம் ஊடல்னா ஊனா ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் குறிஞ்சினா கூ பூன்னு சொன்னல குறிஞ்சி பூ ஞாபகம் வச்சிங்க புனதலும் புனதம் நிமித்தமும் முல்லைனா வலி இருந்துனே இருக்கணும்ல இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் மருதம்னா மாவு சொன்னல மானா மருதம் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் பாலை பாருங்க ஈஸியாக வச்சிடலாம் பாவோட இன்னும் எடுத்து தானே பி பா பா பி பி பூ பூ அப்படி படிக்கிறோம்ல இது ஈஸியாக வச்சிடலாம் பா பி பாலை பா பின்னு வச்சுங்க பாலை அப்படின்னா பெரிதலும் பெரிதல் நிமித்தமும் நெய்தல் நெய்தல் எதுனா இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் பாலை இந்த நெய்தல்னா நிலம் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் கடல்ல இறங்கி தான் மீன் பிடிக்கிறாங்க 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 அப்ப இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் என் நிலத்துக்கான உரி பொருள் கேட்டாங்கன்னா நெய்தல் அப்ப எப்படி பார்க்கலாமா குறிஞ்சி உப்பு உப்பு நடிதுன்னு சொன்னல புனதலும் புனத நிமித்தமும் முல்லை வலி இருந்துனே இருக்கும் சொன்னல இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் மருதம் மாவும் நல ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் மருதம் நெய்தல் அப்படின்னு நல்ல கடலும் கடல் சா சாரி இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் பாலை நல்ல பாப்பின்னு வச்சுங்க பெரிதலும் பெரிதல் நிமித்தம் அவ்வளோ முடிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ஒரு பொருள் முடிச்சு அவ்வளோதான் அதை கருத்தல் பார்ப்போம் மறக்காதா ஒரு வீட்டில் போய் பாருங்கள் ரைட்டா இதே மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கும் போதும் டெட்டில் படிக்கும் போதும் உங்கள் சப்ஜெக்ட் படிக்கும் போதும் அது எழுத்தோடு எழுத்து 
வார்த்தையோட வார்த்தை லிங்க் பண்ணி படிச்சவங்க மறக்காது சும்மா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கிறத விட மறக்காது கருப்பொருள் அப்படி எதுங்க அந்தந்த நிலத்திற்குரிய அந்தந்த இந்த இந்த கருப்பொருள்கள் அப்படின்னு போடுங்க இப்ப நம்ம அகப்பொருளுக்குரிய பொருள்கள் மூணுல முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள்ல ரெண்டு பாத்திரம் கருப்பொருள் பாக்குறோம் அந்தந்த நிலத்திற்குரிய அந்தந்த நிலத்திற்குரிய அந்தந்த நிலம் என்ன அது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அது வரைக்கும் தான் புரியுதா சரி மக்கள் அந்தந்த நிலத்திற்குரிய மக்கள் தெய்வம் மக்கள் தெய்வம் உணவு இடையிடையே கொஸ்டின் கேட்பேன் அதனால் அப்படியே எழு எழுதிட்டு அப்புறம் பார்த்து அப்படியே விட்டுலான்னு பார்க்காதீங்க மக்கள் தெய்வம் உணவு விலங்கு விலங்கு அனிமல் சின்னலாக போடணும் விலங்கு பூ கம கம கமாக போட்டாதுங்கண்ணா பூ மரம் ஃபஸ்ட்லாம் சொல்கிறேன் மக்கள் தெய்வம் உணவு விலங்கு பூ மரம் பறவை பறவை பேர்ட்ஸ் நீர் ஊர் நீர் கம போட்டு ஊர் பறை பறை இந்தரை பறைன்னு ஊதுவாங்கல்ல பெருசாக ஒன்று ஊதுவாங்கல்ல அது பறை யாழ் யாழ் இசை இதுவும் இசை கருவி தான் யாழ் பண் பண்ணுன்னு போட்ட பிறகு என்ன பண் இல்லை பண் பண் இசைன்னு அர்த்தம் பண் தொழில் தொழில் மொத்தம் எத்தனை ஆயிருக்கு பாருங்க தெய்வம் மக்கள் உணவுலாம் சொன்னல பதிமூணாயிருக்கும் முதலிய பொருள்கள் கருப்பொருள்கள் ஆகும் முதலிய பொருள்கள் கருப்பொருள்கள் ஆகும் முதலிய பொருள்கள் கரு பொருள்கள் ஆகும் இப்ப நான் பண்ண போறோம்னா ஒவ்வொரு திணைக்கும் இந்த கருப்பொருள் படிக்க போறோம் இப்ப குறிஞ்சிக்கு தெய்வம் யாரு குறிஞ்ச முல்லைக்கு தெய்வம் யாரு புரியுதா ஒவ்வொரு திணைக்கும் இந்த பதிமூணு கருப்பொருளும் படிக்க போறோம் கேட்டா புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே பேஜ்ல ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தனித்தனியா படிக்க போறோம் குறிஞ்சிக்கு இந்த பதிமூணு கருப்பொருளும் முல்லைக்கு தனித்தனியா கருப்பொருளும் அது மாதிரி இப்ப லாயர்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு கேஸ் பார்க்கும்போது அப்படியே பார்த்து நிற்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம புக்கு படிக்கிறோம்ல பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுறோம் புக் எடுக்கிறோமா காலையில் பார்த்தோன்னே இண்டெக்ஸை பார்க்கறது இல்லை இப்படி தான் பார்க்குறோம் இது எப்போ முடிக்க போகிறது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறோம்ல அதுலேயே பத்து லெசன் தான் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அவள் தான் இன்னி ரெண்டு நாளைக்கு ரெண்டு அவள் தான் முடிஞ்சு போச்சு ஈஸியாக தூக்கி போட்டு போயினே இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் தி சின்ன சின்ன உடைப்பாங்க கேஸை வந்து ரெண்டாக உடைப்பாங்க முதல்ல லாயர்ஸ்லாம் அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் ஆகிடும் அந்த கேஸை வந்து சிம்பிள் ஆகிடும் தெரியும் <laughs> 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 பாலை பெரிதலும் பெரிதமைத்தமும் நெய்தல் இரங்கலும் இரங்கலும் அவள் தான் லிங்க் பண்ணி படிச்சுன்னா உங்களுக்கு மறக்காது அது இப்போ கருப்பொருள் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் கருப்பொருளில் குறிஞ்சி அப்படின்னு போடுங்க 
குறிஞ்சி திணை ஒரு 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 திணையும் படிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு திணைக்கும் கருப்பொருள்கள் படிக்க போகிறோம் தனியா கேட்டா குறிஞ்சின்னு போட்டு கீழே அந்த பதிமூணு கருப்பொருள்கள் சொன்னல்ல அதை எழுதி வாங்க தொழில் குறிஞ்சின்னு போட்டு கீழே இந்த சைட்டில் லெஃப்ட் சைடில் இந்த டாபிக் போட்டு வாங்க ஒன்று ஒன்றா படிக்க போகிறோம் தொழில் மக்கள் அப்படின்லாம் சொன்னல்ல பதிமூணு கருப்பொருள் சொன்னால் மக்கள் தொழில் உணவு எடுத்துக்காட்டு நம்ம தொழில் லைனை எதுவும் அவசியம் இல்லை நீ எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் பதிமூணு கருப்பொருள் வரணும் அவர் தான் தனித்தனியாக தான் சொல்ல போகிறேன் அந்த பதிமூணு கருப்பொருள் சொன்னால் அது லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே எழுதிட்டு வாங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டீங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் வேஸ்டாக போயிட்டேன் எழுதுந்து ரெண்டு பேர் தான் ஆகும் கருப்பொருள்கள் குறிஞ்சி அப்படின்னு போட்டு லெஃப்ட் சைடில் டாபிக் போட்டே வாங்க பதிமூணு கருப்பு சொன்னால் அதை சைடில் எழுதிட்டு நம்ம ஐஃபன் போடுங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஐஃபன் போடுங்க பக்கத்தில் எழுத போகிறோம் எப்படி நம்ம ஒரு பொருள் எழுதணும்னா பக்கத்தில் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் போட்டு ஒரு பொருள் பக்கத்தில் எழுதணும் அது மாதிரி பக்கத்தில் எழுத போகிறோம் பதிமூணு கருப்பொருள் போய் பக்கத்தில் ஐஃபன் போடுங்க பதிமூணுக்கும் பக்கத்தில் ஐஃபன் போடுங்க அவ்வளோதான் ரெண்டிங்களா அந்த குறிஞ்சின்னு எழுதிங்களா அது போய் முல்லை மாற்றிங்க குறிஞ்சி அப்புறம் படிக்கலாம் முல்லைன்னு மாற்றிங்க நான் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியுதா லைனாக கேட்பான்லாம் கிடையாதுமா உங்களுக்கு கேட்குறது முல்லைக்கான தெய்வம் நன் கேட்க போகிறோம் அவ்வளோதான் எப்படி படித்தாலும் ஒன்று தான் முல்லைன்னு மட்டும் பார்த்திங்க குறிஞ்சி வேணாம் முல்லை எதி முல்லை எட்டிங்களா முல்லை இது குறிஞ்சி எதிர்கள் அது போல் முல்லை எதி இப்போ நான் பண் சொல்ல போகிறேன் பண் பண்ணுன்னு எதிரிங்களா பண் ஆ ஓகே பண் எதிரிங்களா ஆ இங்கே வருங்க குறிஞ்சி முல்லை மருதம் இதுக்கு மூணுத்துக்குமே அந்த திணை பேர்லேயே பண்ணு தான் அப்போ முல்லைக்கு என்ன பண்ணு முல்லை பண் அவ்வளோதான் பண் பண்ணில் முல்லை அப்படின்னு எதுங்க முல்லை பண் அப்படியே எதுங்க பண் மேல டாபிக் நான் முல்லைன்னு எது சொன்னேன் ஏட்டிங்களா முல்லைன்னு எது சொன்னேன் ஏட்டிங்களா இப்போ நம்ம படிக்கிறது முல்லைக்கான உரி கருப்பொருள் படிக்கிறோம் முல்லை முல்லைன்னு எதுங்க பண் கிட்டா ஆ முல்லை பண் என்ன மட்டும் விட்டேன் மருதத்துக்குள்ள குறிஞ்சிக்கு குறிஞ்சி ஆள் முல்லைக்கு முல்லை ஆள் மருதத்துக்கு மருத யாழ் அப்படின்னா முல்லை யாழ் அதே பேர்ல யாழ் அதே பேர்ல பண் புரியுதா குறிஞ்சி முல்லை மருதத்துக்கு யாழும் பண்ணும் அந்த திணை பேர்ல அதே பேர்ல யாழ் அதே பேர்ல பண் அப்படியே எது கூடாது அதே பேர்ல யாழ் எது கூடாது கேட்டா முல்லை பண் முல்லை யாழ் யாழ் அதுதான் யாழும் பண்ணும் அந்த திணை பேர்ல யாழும் பண்ணும் எந்த தினை எதுறோம் முல்லை தான் எதுறோம் அப்ப முல்லை யாழ் முல்லை பண் நீர் சார் நீர் எது போறோம் நீர் காடு தானே நம்ம நம்ம காடு தானே எதுறோம் முல்லை வந்து காடும் காடு சார்ந்த பகுதி தானே அப்ப நீர் எது காட்டாறு மரக மரகாறு காடு முல்லைக்கான நீர் கேட்டாங்கன்னா காடு தானே இது காட்டாறு காட்டாறு காடு காடு ஃபாரஸ்ட் காட்டாறு காயிட்டாறு முல்லைக்கான நீர் காட்டாறு ஏட்டிங்களா பறவை அதில் போயிடுங்க இது காடு தானே அதனால் காட்டில் இருக்கிற கோழி தான் இருக்க போது காட்டுக்கோழி ஒன்று மயில் ஒன்று இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா காட்டுக்கோழி மயில் பக்கத்தில் எதுங்க ரெண்டு பறவை மட்டும் இருக்குது காட்டுக்கோழி நீர் வந்து காட்டாறு பறவை சொல்கிறேன் பறவை காட்டுக்கோழி கமா தெய்வம் திருமால் திருமால் திருமாயில் திருமால் தெய்வம் கிட்டாங்கன்னா திருமால் முல்லைக்கான தெய்வம் திருமால் எப்படி ஆச்சு இல்லை நடுவில் மாறுதா திருமால்ல இது மூவா மாமு இல்லை மா அதில் மூ அப்படின்னு 
சொல்றாஜன சொல்லுவல மா மு அப்ப திருமால் எண்ணிலத்துக்கான தெய்வம் கேட்டாங்கன்னா முல்லை திருமால்ல மா இருக்குது அதுல மு இருக்குது திருமால் உணவு சொல்லப்படுற உணவு நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்ச உடனே ரிவைன் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா உணவு மா இது காடு தானே காட்டுல தானே விறகு இருக்கும் விறகுமா விறகு விறகு காட்டுல தானே விறகு தெரியல காட்டுல தானே விறகு இருக்கும் விறகு 